بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیئیس ستمبر کو جب پاک بھارت جنگ ختم ہوئی تو پاکستان کے قبضے میں بھارت کا سینکڑوں مربع میل علاقہ تھا جس کا اعتراف بھارتی حکمرانوں نے اپنی جنتا کے سامنے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں ان کی فوجی برتری کا بھرم نہ کھل جائے جنگ بندی کے بعد اس جھوٹے وقار کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں کہیں ممکن ہو مقبوضہ علاقے واپس لی جائیں چنانچہ فاضل کا سیکٹر میں انہوں نے جس مقام کو فوری طور پر خالی کرانے کا تیہ کیا وہ اس علاقے کا ایک اہم گاؤں اور غلے کی منڈی چنن والا تھی جہاں سے فاضل کا ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آتا تھا اور چنن والا پر قابض ہمارے جوان اگر چاہتے تو یہیں سے فاضل کا ریلوے اسٹیشن کو تباہ کر سکتے تھے پچیس ستمبر کو مقامی بھارتی کمانڈر نے اپنے مد مقابل سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی جسے فوراً منظور کر لیا گیا بھارتی افسر نے پاکستانی افسر کو مخاطب کر کے کہا اس وقت شام کے ساڑھے چار بجے ہیں آپ چنن والا گاؤں آدھے گھنٹے کے اندر اندر خالی کر دیں ورنہ ورنہ کیا پاکستانی افسر نے پوچھا ورنہ ہم طاقت سے اسے خالی کرا لیں گے آز ما کر دیکھ لیں پاکستانی افسر نے غیر متزلزل عدم سے جواب دیا ٹھیک پانچ بجے بھارتی فوج کی کثیر تعداد نے توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد سے چنن والا پر حملہ کر دیا مقابلے میں پنجاب رجمنٹ کی ایک کمپنی تھی جس کی قیادت کیپٹن خالد یاسین کر رہے تھے کمپنی کی مدد کے لیے کوئی ٹینک بھی موجود نہ تھا جس وقت اس کمپنی پر حملہ ہوا میں میدان کارزار سے کئی سو گز پیچھے ایک فیلڈ ورک شاپ میں تھا جہاں ہمارے چند پرانے ٹینک مرمت وغیرہ کے لیے کھڑے تھے رسالے کا افسر ہونے کے ناطے میں اس دفاعی جنگ میں شریک نہ تھا میں نے گولوں کی گھن گرج سنی تو ایک درخت پر چڑھ کر دوربین سے میدان جنگ کا جائزہ لینے لگا شام کے دھندکے میں مجھے ہر طرف دھواں اور گرد و غبار کے بادل ہی نظر آئے ہماری کمپنی کو جس راستے سے مدد پہنچنے کا امکان تھا اس پر بے در پہ ٹینکوں کے گولے برس رہے تھے اس راستے کے دائیں بائیں کپاس کی فصل لہلا رہی تھی جس کے باعث زمین کے نشیب و فراز کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا اپنے پاکستانی بھائیوں کو شدید حملے کی زد میں دیکھ کر مجھ سے نہ رہ گیا میں نے ایک ٹینک پورے عملے اور ساز و سامان سمیت ورک شاپ سے نکالا اور ان کی مدد کے لیے چل کھڑا ہوا جو ہی چنن والا کے نواح میں پہنچا تو میرے ٹینک پر بھارتی گولوں کی بارش ہونے لگی میں نے راستہ چھوڑ دیا اور کپاس کے کھیتوں میں ہو لیا میرا گزر ایک پاکستانی چوکی کے قریب سے ہوا اب چاروں طرف تاریخ کی چھا چکی تھی اور کھیتوں سے ٹینک کے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل تھا چنانچہ میں نے ایک گائیڈ ساتھ لے لیا جو ان راستوں سے خوب واقف تھا وہ ٹینک میں میرے ساتھ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک گاؤں نظر آیا میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں لیکن جو ہی گاؤں کے قریب پہنچے تو دو تین اطراف سے ہم پر گولیاں برسنی شروع ہو گئیں میں یہی سمجھا کہ ہمارے سپاہی غلطی سے فائر کر رہے ہیں لیکن جب اندھیرے میں نظریں جمع کر گرد و پیش کا جائزہ لیا تو تب پتہ چلا کہ ہم چنن والا میں نہیں متھیا والا میں ہیں جو چنن والا کے بالکل قریب ہے اور اب دشمن کے قبضے میں تھا اب ہمارا اکلوتا ٹینک دشمن کے نرغے میں آ چکا تھا پہلے تو مجھے خیال آیا کہ کسی طرح دشمن کے نرغے سے نکل کر اپنی اہمکانہ حرکت پر پردہ ڈالوں لیکن فوراً ہی خیالات کی دوسری لہر دل و دماغ پر چھا گئی کہ دشمن کے گھر میں پہنچ کر جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ جنگ سے دور بیٹھ کر ممکن نہ تھا چنانچہ اپنے توپچی دفاع دار صادق کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں پوری تیزی سے ٹینک لے کر دشمن کی طرف بڑھتا ہوں تم اپنی توپ تیار رکھو جوں ہی ٹینک ایک دھچکے کے ساتھ رکے تم فوراً فائر کھول دو میں نے اللہ کا نام لیا اور ٹینک کا رخ متھیا والا کے جنوب کی طرف موڑ دیا جہاں سے گولوں کی روشنی اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی پھر ٹینک پوری رفتار سے جاتے جاتے رک گیا دفاع دار اس روشنی کو ہتف بنا کر فائر کر دو دفاع دار حکم کا منتظر تھا مگر گولا نشانے پر لگنے کے بجائے ماہ ستمبر کی نیم خشک کپاس میں گرا اور آگ بھڑک اٹھی جس سے وہاں کا اکثر حصہ منور ہو گیا میں نے اپنے گنر کو شباش دی اور کہا کہ اسی جگہ کے آس پاس مزید گولے برساؤ اس نے بڑی مستعدی سے تعمیل کی میں نے ٹینک کا انجن چالو کر دیا اب تاریکی کا یہ عالم تھا کہ گن کے نال سے پھوٹنے والی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اچانک میرا ٹینک ایک سیم کے نالے میں ٹیڑا ہو کر پھنس گیا ایسے نازک لمحے میں ٹینک کا یوز جامد ہو جانا بے حد نقصان دہ تھا آخر کار فیصلہ کیا کہ ٹینک کے سامنے کی بڑی بتیاں روشن کر دی جائیں اور اسے نالے سے نکالنے کی کوشش کی جائے جنگی نقطہ نظر سے یہ شدید غلطی تھی 
मगर इसके सिवा और कोई भी चारा कार ना था जो ही टैंक की बत्तियां रोशन हुई करीबी दुबके हुए भारतीय मशीन गनर ने गोलियों की बुछाड़ कर दी ताहम ये एक मुआवजा ही था कि हम इस बेपनाह बुछाड़ से महफूज रहे मैंने अपने गनर को जवाब देने को कहा उसकी गोलियां कारगर हुई दुश्मन वहीं ढेर हो गया और हम आगे बढ़ गए अब हम मैदान जंग के उस हिस्से में थे जहां हर तरफ से फायर आ रहा था दुश्मन की मशीन गनों और मार्टरों के अलावा तोपखाने के गोले भी हमारे दाएं बाएं गिर रहे थे मैंने आगे बढ़कर मौत को दावत देने के बजाय अपने और अपने साथियों की खैरियत इसी में जानी कि पीछे हट कर वाला गाँव में वक्ती तौर पर पना ले ली जाए चनाचा टैंक को पीछे किया और गाँव की कच्ची दीवारें गिराता मलबे के ऊपर से गुजरता और हचकोले खाता हुआ एक मकान के सहन में पहुंच गया फिर टैंक की बत्तियां बुझा दी मेरे टैंक का एक इंजन पहले ही नातवा सा था अचानक दूसरा भी जवाब दे गया मैंने इस हेजानी कैफियत पर काबू पाने के लिए टैंक की अंदरूनी सुर्ख मदम लाइट रोशन की एक मजा किताब निकाली और पढ़ने में महब हो गया इर्द गिर्द मंडलाती हुई मौत को नजरअंदाज करने का इससे बेहतर तरीका मुझे कोई और ना सूझा दफादार सादिक ने सूरत हाल को खराब होते देखा तो मुझे टैंक छोड़कर जान बचाने का मशवरा दिया चुप रहो सादिक मैंने उसे डांटा 20 मिनट गुजर गए मैंने किताब बंद की और अल्लाह का नाम लेकर टैंक के इंजन के बटन को दबा दिया मुझे ये देख कर हुआ और खुशी भी कि दोनों इंजन फौरन हरकत में आ गए जैसे उनमें कोई नुस्ख था ही नहीं मैंने टैंक में नसब तमाम छोटी बड़ी तोहफों को दुश्मन पर आग बरसाने के लिए तैयार किया टैंक मकान के सैन से निकाला और फायर खोल दिया अब हम दुश्मन के बहुत करीब पहुंच चुके थे हमने पाकिस्तानी तोपखाने और मार्टर गनों को भी ठीक निशाने पर गोले बरसाने में मदद दी इस डेढ़ घंटे में दोनों जानब से कमो बेश छः छोटे बड़े गोले बरसाए गए बाल आखिर दुश्मन की कमर टूट गई और उसने फायर बंद कर दिया मथियावाला की तरफ से बढ़कर चननवाला पर कब्जा करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका फिर मैंने अपना टैंक लिया और चननवाला गांव वापस पहुंच गया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी तो इन आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदाफिज